cara. Hello, hello, I'm back. Sorry for the delay. I don't know what happened to my camera. No, he le la cara. Don Victor. No, he le ve la cara. Sí, ese es. Tiene problemas con la cámara, bro. Sí. Let me see. Ahorita. Si no vamos a ir porque time is time is over time is over I mean time is passing fast okay sorry okay okay thank you well I'm sorry uh, early in the morning I sent you a list of verbs si lo recibieron verdad un documento. Yes, teacher. Ok. Yes, teacher. Ese, do ese documento. Ese documento tiene alrededor de 600 verbos. Entre regulares e irregulares. La idea es que nos ayuden poco a poco. No se lo va a aprender todo de, de la noche a la mañana. ¿no? Pero poco a poco hay que irlos estudiando. Algunos de ellos los van a encontrar familiares. Otros son nuevos para ustedes. Y tienen la, la pronunciación a la par del verbo. Ok, la pronunciación cercana, ok. The closest pronunciation in English. No quiere decir que esa es la, la pronunciación fonética de un diccionario, sino pues lo más cercano como se escucha. Así que nuestro deber es eh, estudiar eso, pues leer y practicar. Poco a poco vamos a irle sacando provecho a, esa, a ese documento. Well, my friends, let's start the class. Eh, vamos a terminar un poquito pasada. Ya informé yo también de, del problema que tuve. Así que pues vamos a, a, a reponer estos 12 minutos que, hemos, que nos hemos pasado. Ok. I'm going to start sharing my screen. And the last activity was okay. Creo que era el do el el dasen, verdad? El don y el dasen, el do el das, o sea, simple present statements. Esta fue nuestra última actividad, verdad? Mm -hmm. Okay. So the next activity is also more grammar. Another grammar activity. And. Eso también lo hicimos. Esto lo hicimos también. Actually, sí. about. Yes. Ya. Yeah. Okay. All right. So let's talk about pronunciation then. Then let's go to the next activity. This is the pronunciation of the third singular. The third person singular S ending, okay? So we're gonna listen and practice. Notice the pronunciation of the S ending, okay? ¿Qué sucede con esto? Para la tercera persona hay, hay tres. Tres reglas de pronunciación. When the S sound S, when the S sound Z, and when the 
y es un is. ¿Ok? Así que para la mayoría de verbos, cuando agregamos S, esa S suena S. ¿Ok? So we say take, takes, walk, walks. But, acá, cuando hay un sonido vocal, ¿verdad? Al final del verbo, como study, go, aquí la S o S que le agregamos suena Z. O sea, goes and studies. ¿Ok? Lo mismo sucedería acá eh, con dense. Ah, perdón, esta es la otra regla, ¿ok? Agregamos S o en su defecto S. All right, so we say dance, dances, watch, watches. Esa, esta, y es suena is. Dances, watches, fix. Vamos a volver al, al, al cartelito que vimos ayer, ¿ok? To uh, practice the pronunciation. Ok, so we have irregular verbs like do, does, have, and has. Este, el do, agregamos es para tercera persona y el have pasa a has. Ok. Questions? No questions? Ok. Bueno, vamos a ir al cartelito para cuestiones de pronunciación. Y esta está en medio, se refiere a la tercera regla que veíamos anteriormente. Ok. When they end in S, 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 H, C, H, X, O, T, I, S. O sea que aquí es she witches. He fixes. Ok. Witches, witches. O sea, esa E, esa E, S tiene que sonar is. Is. Aquí sí va a sonar, ok. Witches, fixes, watches, mixes. Mixes. Ok, entonces, por ejemplo, ahora aquí, en esta, vamos a un poco desordenado porque los ejemplos no están, este cartel no está adecuado para la, para enseñar la pronunciación en el orden que lo vimos anteriormente, pero dice, versen in a consonant, da, 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 da. ok, ese es, ese es el spelling, pero aquí en la pronunciación, aquí suena Z esto, ok, she flies, he tries, and She prays. All right. Ahora este de writes, ahí sí suena S. She writes. Pero en read suena Z. Ajá. He reads. Reads. Pues vamos a reads, ok. Vamos acá de nuevo, dice. Ahora bien. ¿Hay más verbos? Sí, hay más verbos. Muchos más. Ahí le pasé como 600, ¿verdad? Sí, ¿dónde estamos las notas? No, aquí, aquí. Ok. Take a look. Ok, like uh, the verb. Um, vamos a ver. El verbo trapear. Map. ¿Ya? Yo digo... He maps. Aquí la S suena a S. Ok. Maps. Ok. El otro verbo. Um, breaks. Break, break, break. No, no, no. Breaks. Ya. Yeah. Breaks. Ya tenemos takes, walks, talks. Y la S suena S, ¿ok? Pay, pay, bob, so, ok, tips. 
tips, okay, tips de dar, de propinar, de dar propina, okay, tips, all right. Then with Z, we have um, read, read, mm, praise, face. We have the show flies. Sorry. Ahí se metió. Flies. Where are you, my friends? Flies, we have. Flies, okay? Ahora, um, el verbo fix. Yo digo, I fix, but he fixes. You watch, but she watches. Okay. Um, let me see another. Oh, preach. Uh, they they preach, but he preaches. Preaches, preach, preach. There. Okay. Okay. Entonces tenemos, ¿verdad? Nótese la consonante aquí, ¿verdad? Después de P, E, S, K, ok, uh, P, uh, P, 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 K, P, 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 K. P, falta una con T, but I don't remember with P. So, trick, trick. Meets, ajá, uh -huh, I remember. Ya conocen este verbo, ¿verdad? Meet. ¿Ya? I meet, she meets, she meets. She meets with her friends. Aquí la S suena a S. Ok. So esos tres casos. So let's practice one more time and then we go to another activity. Ok. This is about the pronunciation. Es, es un, lo vamos a ir viendo así como por cápsulas. Ok. Little, little by little. Poco a poco. Right. So let's see. So we say take, takes, walk, walks, go, goes, study, studies, dance, dances, watch, watches. Y acá tenemos irregular verbs. Do, does, have, has. A little bit in the group. Okay, let me see, where are we here? Here we go with the pronunciation, okay? Take, takes, walk, walks, go, goes, study, studies, dance, dances, watch, watches, mops, breaks, talks, peeps, Meets, reads, raise, stays, flies, fixes, watches, preaches. Okay, ahí va la pronunciación. So let's continue with, but before, do you have any questions? Preguntas, chicos. No. No questions today. No, teacher. No, no questions right now. Not right now. Okay, thank you. Right now. Okay, let's continue. All right, this is a speaking activity. This is a conversation. And we're talking, let me see, I get up at noon 
So they're talking about maybe uh, routines. Vamos a ver qué dice. Dice, let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Wow, at 1 o'clock. Any questions about this? No? Okay, let's envío esto. He said, let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Any questions about pronunciation, about meaning? New words? Sunday of work. Uh, at 10 o'clock. At uh, 10 o'clock, team chart. Let me see, I have a chat me. Buenas noches. Okay, ya quité el fondo. Ya, thank you. Okay, no questions? Venimos calladitos. Question. Ok. ¿Están cansados? I'm oh, tired. You're tired. Me too. But I was like uh, stressed. Stressed because of the time. And, yes. my, and my computer was... Ok. But now we're ok. Ok. So let's, let's go and let's practice this conversation in the break rooms. Vamos a practicar un poquito, ¿ok? okay. So I'm going to give you okay, teacher. some minutes to practice. Let me see. Five per room. Ok, here we go. Aquí vamos. So you're going to have four minutes plus one more minute when I close the, the break rooms. Teacher, sin querer le di a la pantalla y no unirme y me quitó el mensaje. Y ya no me agregó al grupo. Ah, ahorita, la, ¿en, qué, ¿en qué grupo estaba? No, o sea, no, ni logré entrar solo sin querer toque la pantalla y me okay, quitó el mensaje. Ok, Laura. Pero ah, no, sale... Flor. Flor. Ajá. Ok, ahorita la muevo. Ahí. Gracias. Ok, you're welcome. Okay, so
பிரிச்சு We are here again. Yeah, yeah, we're back. We're back. Okay, now I'm a little more relaxed. Okay, I was stressed, but now I'm 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 getting relaxed. Juan, do you want to practice the conversation with me? Okay, teacher. Okay, I start. Let's go okay. to the let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. 
what time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Very good one. Excellent. Good. Thank you. Only only this this uh serve? this word serve. This word? They ah, serve. 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 All right. right. Thank you. Thank you. Thank you, teacher. Thank you, Juan. Okay. I need someone else who wants to practice with me. Olivia, Olivia wants to practice with the teacher. Yes. Okay. Uh, okay. Que entusiasmo, please. <laughs> Enthusiastic. Yeah. Okay. I'm I'm Jack. Okay. You are Amy. Okay. Okay. Let's go to the park on Sunday. Okay. But let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Uh, sure, I have breakfast every day. Then, let me meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Excellent, all day. Okay, thank you, Olivia. Excellent pronunciation. Okay, one more participation. Let me see. Ahora sí que sea. Okay, let's do it. ¿Quién sería yo? Oh, you're going to be Jack now. Okay. Okay. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sunday, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Oh, then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. All right, thank you. Excellent. Eso me, eso me quiere decir a mí que estu, estuvo muy buena la reunión en los grupos. Okay, now let's continue with another activity. Okay, here we go. Okay, we have simple present questions. In the simple present questions, we have the use of do and the use of that. Listen, do you get up early? No, I get up late. The, does he have lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. Okay, so let's talk about the Vamos a las notas, okay? So we're gonna use do. With I, you, we, and they. Understand? Vamos a usar el do con estos pronombres. Okay? ¿Cuáles son? I, you, we, and they. Veamos acá el ejemplo. Do you. Veamos el otro. Do they. Okay, what kind of questions are these on the on the left column? ¿Qué tipo de preguntas son? Yeah, they are yes, no questions. Ah, sí, teacher. Yo sí, ya recordé. Son yes, no questions, but pero ¿por qué dan más información? O sea que aquí empleamos otra estrategia de conversación. Okay, what is the conversation strategy that we are using here? Yes, 
uh, saying more than yes or no. Ok, o sea, decir más que sí y más que no. O sea, no, ¿por qué? O sea, o sí y agrego más información, ¿ok? Por ejemplo, I can ask you. Yo le puedo preguntar a uno de ustedes. Let me see. Uh, vamos a preguntarle a Andrea. Andrea, do you get up early? Do you get up early? Teacher, eh, yo no estuve en la clase de ayer, entonces ando un poco desorientada. Ah, bye, bye. Ok, Va, vamos a. Entonces, nomás, nomás escuchar, ok, la explicación. Eh, de hecho, los temas, eh, las actividades van siendo como nuevas, ¿verdad? no no son repetitivas. Aunque el uso del do ya lo vimos un poquito, pero le me see, ok. Entonces, yo le voy a preguntar a Flor de María. Do you get up early? Um, no, do not have to be late. Ok, entonces dice, no, I get up late. Oh. Okay. I get up late. Okay. I get up late. I get up ah. late. Okay. ¿No es necesario agregar el tono? Eh, no, aquí, no, aquí no. Aquí me va a responder así, con eh, presente simple. Okay. O, ah, okay. Ya no hay, no hay que agregar el don't. Y muy bien que lo, que lo hizo así, porque decirle, no, I don't. Porque yo digo, if someone answers, no, I don't, entonces ahí le pone ya. El punto. El stop, ya, 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 ya no dio más okay. información, ¿verdad? Ya no dio más. No, I don't. Ahora, no. cuando, cuando yo digo. I, head up. I get up. Get, get, up get, get up. Get up late. Ok. Muy bien. Uh -huh. Entonces digo, no. Coma. Ok. Ahora, si alguien dice sí. Por ejemplo, yo veo que René. René tiene cara de madrugador. ¿Verdad? Y yo le voy a preguntar a él, do you get up early? Yes. Comenzaría diciéndome yes. Y luego la hora en que se despierta. O se levanta. ¿Cómo haría eso? René, hágame usted la pregunta a mí. Yo le voy a dar el ejemplo cómo responder. El, el, el get up o el siguiente. No, aquí estamos todavía en el do you get up early. Uh, do you get up early? Yes, I do. I get up at 5.30 a.m. every day. Ya respondí, ¿verdad? Okay. Que, que, uh -huh. yo, que yo madrugo. ¿verdad? Yo me levanto a 5.30 every day. ¿Ok? Good. Ahora bien, tenemos acá abajo, dice, do, lo voy a usar con I, you, we, and they. Is that clear? ¿Queda claro eso? Ok, teacher, pero para hacer preguntas con el das, ah, ok, muy bien, vámonos al otro lado, aquí escribimos, we're going to say das. ¿Con quién, con qué voy a usar das? Con, help me, help me. Sorry, pero... huh? ¿Con quién le voy a hacer? ¿Con qué pronombres? The third persons. Ah, ¿y cuáles son? He, she, and... He, she. Ah, excelente. En she. it, en it, ¿verdad? Aunque it mm -hmm. no lo estamos usando aquí, pero ahí va, ¿verdad? Se puede. Does he, does he. O sea que yo aquí puedo preguntar la, la pregunta. I, I am sorry, I'm sorry. I'm I can make the question, does she get up early? Yo puedo preguntar por una tercera persona. O le, en lugar del pronombre, puedo ponerle your sister. Does your sister get up early? ¿Comprende? Does your brother get up early? Está usando el das, pero ya con un nombre o sustantivo. 
¿Quién es el nombre sustantivo o el sujeto en este caso? Can be your brother, your neighbor, your coworker, your best friend, your mother. Ok. Tercera persona. Es él o ella. All right. Your teacher. Ok. Questions. No. No. Ah, pero veamos este ejemplo aquí. Mírense. Does he También ha... se puede usar a Yelit. Does it. Claro que sí. sí does okay. it. Uh -huh. Does it. Um, para, para. Does it. Ahorita no, no se me ocurre una, un does it. No se me ocurre una, una pregunta. Ya, 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 ya me va a venir. Ok. Vamos con este ejemplo ahorita. Does he have lunch at noon? Aquí nos está preguntando si él almuerza al mediodía. Okay. Si él almuerza al mediodía. Pero dice, mire, no. Y me da información extra, mire. He eats lunch at one o'clock. O sea que el, el compañero, el amigo... No sale a las 12, sale a la 1. No ¿Ok? Pero veamos. Put an eye here. Put an eye and pay attention. Mire, ¿does he have lunch at noon? No. ¿He? ¿Qué pasó con el verbo? He. ¿Qué pasa con el verbo aquí? Cambia. Ah, ¿por qué? Cambia. Porque él. está en tercera persona. Excelente. Estamos hablando de él. Estamos hablando de él. Entonces el verbo ya no va a ser it, va a ser its. Se le agrega la s. La... Correcto. Se es. le agrega la s, o sea, la s, ¿me entiende? Y usted ya, lo, ya se lo memorizó y eso es excelente. ¿All right? Ahora aquí tenemos una que dice, do they drive to work? Yes, they drive to work every day, ¿ok? We're talking about tercera persona, pero en plural, ¿verdad? El day es tercera persona, en plural. Y aquí el verbo, ¿qué le pasa? Nothing. No cambia. Se mantiene. Se mantiene, mantiene su base, ¿ok? All right. Do you have breakfast every day? ¿Qué respondería? Yo le digo, do you have breakfast every day? Yes, of course. Yes, of course, dijeron por ahí, ¿ya? Puede haber una variedad de respuestas. En mi caso diría, yes, I have a big breakfast. ¿Ya? Beans, eggs, cheese, bread, coffee, and more bread. Yeah, a big breakfast. Mm -hmm. Yeah. Also, you can say, oh, I have two tamales, I have three pupusas, uh, plantain, cream, cheese. Uh, uf, una variedad, ¿verdad? O usted dice, no, I just have a cup of coffee. Hay gente que solo una tacita de café. ¿verdad? And that's it, no more. Están acostumbrados. Bread. Yeah. And bread. A big semita like this. <laughs> ok, let's, uh, let's talk about the other, porque aquí tenemos otro grupo de preguntas, miren. Ah, and what kind of questions are these? Las de abajo, las del lado anterior eran yes, no questions, pero con la estrategia de say more than yes or no. Y estas son... In interrogativas, no, but, but in English, interrogation, no, information question. Info. Ah, vida, information questions. ¿Qué pasa con la information question? ¿Cuál es la característica? They start what? with with what, when, who, why, todas las que. Comienzan con WH. 
Ok, mire acá. I can ask you, what time do you get up? What time do you get up? I get up at 5.30. I get up at 8 a.m. I get up at 10. All right. Ok, esta es otra que pregunta Laura también. Mire, what time does, does he have lunch? At one o'clock. When do they drive to work? Every day. Every day. Okay, notice que ven, okay. I want you to pay attention to the details. Ponga atención a los detalles. Teacher, pero yo veo que las dos respuestas comienzan con not. En las primeras dos. Ya se, ya, ya se fijó. Ya, ¿verdad? Ahora sí. Ya se fijó. Mire. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does, does he have lunch? At one o'clock. O sea, cuando yo me refiera a una hora en específico, voy a usar at. Understand? ¿Sí? Yes. Ok, por ejemplo. Es en punto. Se puede decir. Voy a hacer si es a las 8.30. Eso, eso, eso es la hora nada más. ¿Verdad? Que es una hora en punto. Esto es coincidencia que los dos tienen no clock. Pero el uh -huh. at es para horas específicas. ¿Me entienden? Si es a las 8.45, es una hora específica, ¿ok? Por ejemplo, yo le pregunto a usted, what time does your English class start? Eight o'clock. At eight. Eight o'clock. Eight o'clock. Óigame, listen, listen to me. Pero usted también puede responder eight, así a secas. Eight o'clock. Yo digo, at eight, entonces diciendo a las ocho. Ok. ¿Comprende mucho o comprende poquito? Oh, ¿De verdad? También o'clock. O'clock. Eight o'clock. Eight o'clock. Ajá, correcto. Ahora, I want you to pay attention to this, to the last, uh, to the last question, the last example. Mira acá. Ok. Dice, when do they try to work? Every day. Every day is a time expression. Okay. It's a time expression. ¿Dónde están las time expression, teacher? Aquí las tenemos, mire. Ahí están, ve. Mire. Time expressions. Early. Early. What does early mean? Temprano. Temprano. Late. Tarde. 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 Every day. Todos los días. At nine. A las nueve. A las nueve. A las nueve. A las nueve. A noon. En la tarde. Mediodía. Mediodía y medianoche. Medianoche. Ajá. At midnight. Mire, pero dice at midnight. Medianoche. Ok. No decimos in the midnight. Ok. Y también decimos at night. At night. O sea. Usted se ve con un amigo del bachillerato, un compañero, y le dice a usted, hey, uh, um, give me a call at, at night, o I call you at night. Digo at night, no digo in the night, ¿ok? Cuidado con Por eso. Por la noche. Ajá, en la noche. En la noche, ¿ok? Ahora veamos al otro lado. Dice, in the morning. The morning. In the, in after the afternoon. In the afternoon. In the morning. In the evening. Tarde noche, seis a nueve de la noche. In the evening, on Sundays. Cuando digo on Sundays, yo estoy diciendo los domingos. Así como usted, ¿verdad? Que usted me dice, 
teacher. I take a shower on Sundays. ¿Verdad? ¿O no es así? Yo me baño solo los domingos. <risa> <risa> vaya, vaya, estaba, estaba. Ya reaccionaron, ¿ok? Dice, I take a shower on Sunday. O sea, solo los domingos, ¿va? Ok, good. Ok, on weekends. Los fines de semana. Y tenemos on weekdays. Ok. Los días de semana. Weekends, fines de semana. Weekdays, días de semana. All right. Good. Ok. Now, I want you to complete these questions. Ya tenemos la número uno, mire. Do you get up early on weekdays? What time? ¿Qué le falta aquí? Do. Do. Very good, Juan. Ya tenemos dos, mire. What time do you go home? Ok, number three. ¿Cómo comenzaría? Comenzaría con, con do or does or con un what What? What your what mother you, word? What your mother what? what? Analiza si tiene sentido esa pregunta. O sería when? When? No. When your mother no. no. Ah, no. Va. Como que entonces como que el what, el when esas no, ¿verdad? Vámonos a este lado, vamos a ver. ¿Qué usaría? Do or does? Does. Do. Does. Das, ¿por qué? Porque, porque estamos hablando de ella. Y ella. Yes, ella. Your... yes, because we're sí. talking about your mother. Es tercera persona. ¿Ya? Does your mother work? Ok, ya tiene tres. Le, le corresponde a usted las otras siete. Start working. Work. Does how does Sería how do you or the how do Porque estamos hablando de, de tu padre. Tu fa no. Padre, how does tu sería ahí? How does your father get up? Sí, get how does. To work? <coughs> what, what do your parents find in the evening? Working, working. Are you working? Sí, ¿verdad? Están trabajando. Yes. Ok, ok, good, good. Hello, Hillary. Hello. How are you? I'm ok, teacher. Excellent, And you? excellent. I'm relaxed now. Okay, are you finished? No, 
Necesitan más tiempo. Ok. Do you have number four? Das. Das. Uh, How does your father get to work? Okay. Do. Das. How do your father? Ah, uh, five. Number five. <laughs> Four. Ah, no, four es das. Das. Das, porque estamos hablando de su papá. So we have, what time do you go home? Number two. Number three, does your mother work? That's true. How does your father get to work? ¿Cómo tu papá llega al trabajo? Number five. Do. 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 Yes, correct. That's correct. Do your parents, mire, porque dice parents. In parents, so tus papás, your mama and your papa. Yeah. Do your parents. Read in the evening. Good, good. We have five. We have five. Do, le Do. Yeah, do. When do. Oh, number six. When do your do. pa... Okay, number six. Vamos a ir despacito para que también los, los demás suden, pues. ¿Me entiende? Okay. <laughs> they, they, they have, they, everybody have to work. Yeah. Dejémoslos ahí, okay? We still have some minutes. Entonces dice, when do your parents shop? Cuando tus papás van de compras. The shopping. Okay. Seven, eight, nine, and ten. Esas son más larguitas. ¿Por qué? Porque esas son suyas. Then write four more questions. Aquí usted va a crear esas preguntas. Las va a personalizar. Pero ya le dio el comienzo.
Okay, number seven. This is personal, así que van a ser diferentes. Teacher, ¿se podría... Does he study every day? Does he study every day? Excellent. Lo vamos a escribir aquí. Study. Excellent. Excellent. Okay. Allí que me dé la number eight. What time? Se podría decir, what time they start the class? What time? They start the class. They start the class. Sí se puede. ¿A qué horas ellos comienzan? Clase, ok. Thank you, Hillary. Ok, uh, nine. Do you like candies? Do you like candies? Do you like candies? Excellent. Do you like candies? Yes, I do. Chocolate candies. And la última con Gwen. When do you... When do you? When the when do you buy in the store? No. Podríamos escribir when do you go shopping, tal vez. Ahí sí, ve. When do you go shopping? Ah, okay. Okay. Ok, chicos, we're almost done. Vamos a... We're going to stop sharing. We're going to continue tomorrow. I hope not to have problems tomorrow with the... Well, ya tenía todo arreglado, but las cosas pasan. So let's go to the attendance list. Hola. Aló. Buenas noches. Dígame. Sí, Mayra. Sí, dígame. No, la dificultad la tuve al inicio de esta. La, la computadora se me, se me apagó y tuve que... Ya tenía todo listo. Entonces comencé 12 minutos y informé. Ya había informado. Iba con, que, que tenía problemas, sí. Entonces me he corrido 12 minutos. Ahorita hace, hace, a, hace, a cerrar con ello voy y comienzo con otro. Ok, bueno, bueno, ok, gracias, gracias. Ok. Uh, hola, hola. Alejandra María. Presente. Ok, thank you. Hillary. Present. Andrea Susana. Yo la vi Andrea Susana por ahí. Brenda Sofía. Present teacher. Brenda, ¿verdad? Yes, Brenda Sofía. Okay, thank you. Daniel. Present teacher. Thank you. Tell me. No vino del me. Bueno. Flor de María. Present. Hilda. Present teacher. Thank you. Glenda. Present. 
Jacqueline Alfaro. No vino. Jacqueline Pérez. Ah, perdón, perdón. Eh, Jefferson. Tampoco vino. Jennifer Hernandez. Here, teacher. Thank you. Jennifer Arevalo. Present. Thank you. Jenny. Jenny. Tampoco. Pero sí estuvo, teacher, porque estuvo en el grupo con nosotros. Saber qué le pasó. Thank you. José Ignacio. Juan, ahí estuvo. Karina. Present. Thank you. Kevin Rodríguez. Kevin Colocho. Kevin Colocho. Laura, sí. Present teacher. Teacher, ahí en el chat de WhatsApp le escribieron. Ok. El present. ¿Quién, quién, quién, quién? Jenny Molina. Jenny Molina puso Jenny Molina, es que no es, es, es que se me corta, entonces no sé si ya digo mi nombre o no. Ah, ¿Saben qué? Ah, ok. Bien. Jenny Molina. Pero a Jenny le puse porque me dijeron que había estado. Sí, sí. Sí, yo le dije, sí, okay. okay. Pero okay. sí, aquí estoy presente. Ok, gracias, gracias. Luis Alejandro. Presente, profe. Thank you. Olivia, si sí estuvo también. Nayeli. Oscar, lo vi también por ahí. René. Ok, a René también lo vi. Víctor. Present teacher. Thank you. Wendy. Present teacher. Thank you. Jensi también estuvo. Present. En Zulma. Zulma no contesta. Ok, my friends. I got to go. Me espera el otro grupo. Goodbye. Bye. 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 Bye.